iPhone SE 第二代受益于搭载 H 3在基础体验都有不少提升，实际表现如何？一起来看看吧。本期节目是重点短评测，邦尼后续将会推出完整深度评测，到时候别忘了回来看看啦。这次邦尼带来的是黑色面板搭配白色机身，熊猫配色的白色版本。我们一样先从盒装看起，在配件上一样是大家熟悉的祖传五瓦充电组以及 Lightning 接孔的耳机。如果想进行十八瓦快充，还是需要额外购买快充组。外观设计上 ，iPhone SE 的 Apple logo 也跟 iPhone 十一系列一致，移到了手机的中间位置，并且取消了底部的 iPhone 标示。不过，在 iPhone SE 单镜头的设计之下，是否显得平衡就见仁见智了。而邦尼手上的白色版本，在成色上确实就是白色，相较起过往几代的成色状况，喜欢白色手机的朋友，这次可以到现场看看 iPhone SE。不过值得注意的是，这次 iPhone SE 的所有版本在正面都是采用黑色面板，白色版本也不例外。在选购保护壳时，也可以考虑一下两面的颜色。在 ID 设计上，跟前代金属搭配玻璃机身的设计近乎一致，邦尼就不赘述。顺带一提，当你入手 iPhone SE 即将购买周边的时候，应该会看到许多 iPhone SE 跟 iPhone 8配件相容的说明。保护壳原则上是通用的，建议现场试装进行测试。唯一需要注意的是保护贴，因为这次 iPhone SE 的屏幕表面曲率有微小的改变。如果是旧版的满版保护贴，有可能会无法完全服贴。邦尼建议现场测试，邦尼也会在后续的完整评测中带来周边的相关推荐。而说到 iPhone SE 的亮点 ，A 十三绝对是这次的重点，在同级价位中的性能表现可以说是最好，没有之一。不过仔细想想，在 iPhone SE 上搭载旗舰级的 A 十三，其实并不难理解。有了 A 十三，系统能够顺畅运行，并且在使用者未来的产品更新周期上也获得一定的保障。最重要的是，有了 A 十三 ，iPhone SE 就能在现有的硬体基础下，有着肉眼可见的升级。整体看来 ，A 十三绝对是对用户跟产品来说划算的选择。首先是拍照上 ，iPhone SE 搭载 f 1 8 1 2 0 0万画素广角单镜头，支援 OIS 光学防守阵，同样受益于 A 1 3 Bionic 强大效能和算法。iPhone SE 同样支援新一代 Smart HDR 人像散景以及各种光效模式。比较值得一提的是，不支援 iPhone 11上出现的夜景模式。邦尼也提供简单的实拍样章供大家参考。先来看 iPhone SE、iPhone 8 Plus 以及 iPhone 11 Pro 几组日拍样章。接着来看低光源下的样张差异。此外，邦尼也提供一组 4K 30 FPS 的样片给大家参考。更多相机测试对比及解说，请锁定后续的完整深度评测。而值得一提的是，这次 iPhone SE 的续航力，根据苹果官网的标示，大约会跟 iPhone 8相同。依照苹果官方过往布虚标来说，出门带一颗行动电源是必须的。邦尼也会在完整评测当中提供更进一步的实测结果。不过在充电上 ，iPhone SE 则是完整支援了十八瓦快速充电以及气无线充电。通讯上透过单张实体 SIM 卡加 eSIM 可以达到双卡，并且支援最新的 WiFi 六。接着我们来看影音娱乐 ，iPhone SE 在屏幕上一样是采用 4.7 寸不足 Full HD 的 Retina HD 显示器，跟 iPhone 十一一致，达到326 PPI， 显示效果放到现在来看，只能说中规中矩，在同级价位上并没有明显优势。追求极致显示效果的朋友，在苹果阵营当中，十一 Pro 系列依旧是你的好选择。不过更值得一提的是屏幕大小，除非你正在使用 4.7 寸系列的 iPhone 6、6s、7、8这些机型，并且可以接受目前的屏幕大小，除了这些以外的所有使用者 ，4.7 寸的屏幕就有可能是你的痛点。特别是以校型机来说，帮你建议大家可以多思考一下，也推荐现场体验。而如果是为了手感 ，iPhone SE 的握持体验，在宽度、重量以及厚度的加持之下，确实好上不少。不过，若是以操作体验来看，苹果针对 iOS 的操作优化，让两者在体验上拉开的差距比较有限。顺带一提 ，iPhone SE 也将偷看讯息的 3D Touch 换成了 Haptic Touch， 功能不变，操作则是变成长按
，音效体验上同样采用双喇叭。最后是生物特征安全辨识，采用的是实体指纹辨识，还是快不用担心。好，本期的短评测先到这边。再次跟大家提醒，本期是 iPhone SE 的快速实测。关于更完整的深度评测，千万不要忘记订阅邦尼，并且锁定后续带来的深度评测。好了，本期节目结束了，别忘了右上角对 iPhone SE 进行投票。如果喜欢本期的节目，不要忘记订阅邦尼邦尼，并且打开小铃铛，及时收到最新的评测通知。当然，你也可以在 Facebook 邦尼 AI 小助理、Instagram 以及 Line at 找到我们。如果还有其他问题，别忘了底下留言。那我们就下期影片再见啦。